உலக பேரிடரான கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து மனித குலத்தை காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஊரடங்கின் காரணமாக தமிழகத்தில் பட்டினிச்சாவு ஏற்படாமல் இருக்க திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உருவாக்கிய ஒன்றிணைவோம் வா செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் பசிப்பினி நீக்கும் வகையில் மாநிலத்தின் பல இடங்களிலும் சமையல் கூடங்கள் அமைத்து உணவு வழங்கி வருகிறது திமுக என குறிப்பிட்டுள்ளார் தலைவர் அளித்துள்ள ஹெல்ப்லைனுக்கு வரும் அழைப்புகளின் அடிப்படையில் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றி வருகிறோம் என்றும் சமூக ஒழுங்கை கடைபிடித்து இந்த பணிகளை கவனமுடன் நாம் மேற்கொண்டு வருவதை அனைத்து தரப்பு மக்களும் வரவேற்பதாகவும் ஆர் எஸ் பாரதி தெரிவித்துள்ளார் இந்த மகத்தான பணியில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்பட வேண்டியதே நமது ஒரே இலக்கு என்றும் கட்சி எல்லைகளை கடந்து உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுடன் காணொலி வழியாக ஆலோசித்து அவரவர் தேவைகளை அறிந்து அதற்கேற்ப உதவிகளை தலைவர் மு ஸ்டாலின் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஆர் எஸ் பாரதி குறிப்பிட்டுள்ளார் அவருடன் கைகோர்த்து உலக தமிழர்களை மனித குலத்தை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய சூழலில் சமூக வலைதளங்களில் திமுகவினரை திசை திருப்புவதற்காக சிலர் திட்டமிட்டு செய்யும் சதிகளுக்கு திமுகவினர் ஆட்பட வேண்டாம் என கட்சியின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்வதாகவும் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் குறிப்பாக நமது தொப்புள்குடி உறவுகளான ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் நலன்களுக்காகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு முதல் குரல் கொடுத்தவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்றும் தமிழீழ உரிமையை வலியுறுத்தி டெசோ என்ற அமைப்பை தொடங்கி அகில இந்திய தலைவர்களை அழைத்து மாநாடு நடத்தியவர் தலைவர் கலைஞர் எனவும் வெளிக்கடை சிறையில் நடந்த வன்முறையில் தமிழின போராளிகள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து மாபெரும் பேரணியை சென்னையில் நடத்தி காட்டியவரும் தமிழகத்தில் இருந்த ஈழப் போராளிகளை நாடு கடத்த முயன்றபோது அதற்கு எதிராக ஒரு சில மணி நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்களை திரட்டி கண்டன பேரணி நடத்தியவரும் கலைஞர்தான் எனவும் அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இனமான பேராசிரியருடன் இணைந்து ராஜினாமா செய்தவர் என்றும் இலங்கையிலிருந்து திரும்பிய இந்திய அமைதி காப்பு படையை என் தமிழ் சாதியை கொன்று திரும்பும் படையை வரவேற்க மாட்டேன் என முதலமைச்சராக இருந்தபோதே அறிவித்தவர் என்றும் ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த காரணத்திற்காகவே திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது என்பது வரலாறு எனவும் ஆர் எஸ் பாரதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஈழத்தில் உள்ள அனைத்து போராளி குழுக்களுக்கும் சகோதர யுத்தத்தை கைவிட்டு ஒன்றிணைந்து போராடி உரிமையை மீட்க வேண்டும் என்பதை தலைவர் கலைஞர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதாகவும் எல்லா அமைப்புகளையும் தன் உடன் பிறப்புகளாகவே கருதியதாகவும் விடுதலை புலி தமிழ்ச்செல்வன் படுகொலை செய்யப்பட்டபோது முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்த கலைஞர் எழுதிய இரங்கல் கவிதையும் அதற்காக அவரது ஆட்சியை கலைக்க சொல்லி கூப்பாடு போடப்பட்டதும் நாடறியும் எனவும் ஆர் எஸ் பாரதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது போராளிகளுக்கு மரணமில்லை என்று சொன்னவர் தலைவர் கலைஞர் என்றும் அவருக்கு எல்லாருமே உடன்பிறப்புகள்தான் பாரபட்சமோ பாகுபாடோ கிடையாது எனவும் ஒரு மூத்த சகோதரராகவே அவருடைய கருத்துக்களும் ஆதரவும் ஆலோசனைகளும் இருந்துள்ளன எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆர் எஸ் பாரதி தன் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் அனைத்திற்கும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களே பதிலளித்துள்ளதாகவும் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக தனது அதிகார எல்லைகளுக்கும் அதனை கடந்தும் மத்திய அரசிடம் ஈழத்தமிழர் நலனுக்காக பாடுபட்டிருப்பதாகவும் அறிக்கையில் ஆர் எஸ் பாரதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கை மலையக தமிழர்கள் இந்தியா அனுப்பப்பட்ட போது தமிழகத்தில் அவர்களுக்கான வாழ்வுரிமை தொடங்கி ஈழ அகதிகள் முகாமில் உள்ள தொப்புள்குடி சொந்தங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கல்வி வேலை என அனைத்தும் கிடைப்பதற்கான திட்டங்கள் வரை பலவற்றையும் நிறைவேற்றியுள்ளார் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இனம் மதம் ஜாதி என எந்த வகையில் மனிதர்கள் ஒடுக்கப்பட்டாலும் அவர்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பதுதான் திமுகவின் கொள்கை என்றும் ஈழத் தமிழர்களை இன ரீதியாக ஒடுக்குவதை எதிர்த்து ஐநா மன்றம் வரை சென்று மனு அளித்தவர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எனவும் வரலாற்றில் தொடரும் இந்த நெடிய போராட்டத்தில் தனி மனித தாக்குதல்கள் போராட்டங்கள் குறித்த கொச்சையான விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றை சமூக வலைதளங்களில் உள்ள திமுகவினரும் திமுக ஆதரவாளர்களும் தவிர்த்திடுவது கட்டாயமாகும் எனவும் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி தெரிவித்துள்ளார் ஈழத் தமிழர்களின் பெயரால் அரசியல் செய்ய விரும்புவோருக்கு ஈழத் தமிழர் மீது எப்போதும் அக்கறை கொண்ட நாம் 
இடம் கொடுப்பது தேவையற்றது எனவும் பேரிடரை எதிர்கொள்ள வேண்டிய காலகட்டத்தில் வேறு இடர்கள் அனைத்தையும் புறக்கணித்து திசை திருப்ப நினைப்போர் வெட்டுகின்ற சமூக வலைதள பள்ளங்களில் இடறி விழ வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நம்முடைய இலக்கும் பயணமும் ஈழம் உள்ளிட்ட உலகெங்கும் வாடும் மக்களின் ஆதரவுடன் அவர்களுக்காக தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதாகவும் கவனம் சிதையாமல் அதில் ஒருங்கிணைந்து பயணிப்போம் எனவும் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்